Ha llegado la nueva Nintendo Switch OLED y vamos a compararla con la viejita y te voy a decir si vale la pena o no. La principal diferencia es la pantalla, pero ese lo veremos al final. El tamaño del hardware y el peso son exactamente los mismos. Las bocinas. En el Switch viejito tiene dos bocinas de en la parte de enfrente un poco pequeñitas. Mientras que en el Switch OLED las bocinas son un poquito más grandes. Igual tiene dos y están una parte de abajo. Y así es como se escuchan. Otra diferencia de hardware es que en la Nintendo Switch viejita tiene una patita y en el nuevo Nintendo Switch OLED tenemos una patita que abarca todo el largo de la consola. Y como pueden ver se sostiene mejor la nueva Nintendo Switch OLED, queda mucho más estable para que no se caiga. En el apartado del dock podemos ver que el del Nintendo Switch OLED es mucho más elegante. El logo ya no lo tiene impreso como el viejito, ese lo tiene en relieve y un poco más pequeño. Y los bordes son un poco más redondeados, igual de la parte de atrás, tiene un diseño mucho más elegante. Y la diferencia más importante de los docks es que el del nuevo tiene un puerto LAN para poder conectar el Nintendo a internet. Y lo más importante, la pantalla. Hay dos diferencias. La primera es que la del Nintendo Switch OLED es un poquito más grande. Mira, aquí lo voy a alinear de esta parte. Aquí vemos que sobresale aproximadamente un centímetro, centímetro y medio. Aunque la diferencia es muy poca, realmente sí hace toda la diferencia en juegos como Fortnite, donde ver a tu enemigo desde lejos es muy importante. Me importa mucho saber tu opinión. Cuéntame en los comentarios si crees que vale la pena la actualización del Switch y cuéntame si tú comprarías esta nueva versión. Y no olvides que reseñamos nuevos juegos y nuevos gadgets y todo lo nuevo que va saliendo en el mundo gaming. Sígueme en TikTok y en Twitch.